Hamsa, which hindi masyado natapos yon, Tapos yung pag-Muslim din ni Omar ibn Katab. Itong dalawa na ito, there are, kumbaga, there are big guns ng uh, Islam during the time of our beloved prophet. Meron na akong babalikan konti kasi gusto kong mag-share sa inyo ng hadith which hindi na nagagawa for the past five or six uh, meetings, I suppose. If you still remember last Friday, I mentioned na yung batch of uh, migrants from Makkah to Abyssinia nagkaroon sila ng confrontation between them and yung hari doon si Najashi. And they were interviewed by that king and the spokesman of the Quraysh, si Jafar ibn Abu Talib. And I mentioned, inshallah you still remember, na of the many Kasi that time, almost six years na, meron na rin maraming aya and sura na dumadating and some of the Quraysh, they memorize it by heart and some by, by scroll, by patches, binabasa nila. And uh, isa sa mga presentation ginawa ni Jafar sa hari ng Abyssinia, yung yung present niya yung Suratul Maryam, part of Suratul Maryam doon sa hari which is very, very, ano, kumbaga, adapt doon sa situation. And, and doon sa mga bago na uh, siguro ngayon yun lang narinig, Mariam, the mother of Isa, alay sala, meron siyang special position sa Islam. In fact, meron siyang, sa, sa ating uh, Quran, Meron siyang special chapter doon, chapter 19, named after her, na hindi mo makikita sa previous books na hawak ng mga uh, people of the book. So it, this proves na how uh, that Muslims believe in Isa, believe in Maryam, and we respect them as commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. And sa Surah Tul Maryam, ang istorya doon is, Surutan Maryam and Imran, nandun yung istorya ni Mary at ni Isha. Sa Surutan Maryam, nandun yung ninuno ni Maryam, yung family niya, and describe doon yung paano siya uh, pinahintulutang magkaanak ng Allah subhanahu wa ta'ala at tinuro isinabi din doon yung kung ano si Isha alay sa lahat. Ngayon, babalikan ko doon, citing one hadith which I remember during the course of this week na sabi doon. Kasi doon sa Suratul Maryam, nung binabasa niya yun doon sa hari, di ba sinabi natin na naiiyak yung hari at saka yung kanyang mga bishop. Kasi yung nadidinig nilang mga aya doon sa, sa Suratul Maryam, fits exactly what is in, the, in their books. Meron lang dalawang uh, uh, description doon, yung sipat um, na sinabi na hindi na nireject ng Quran at binanggit ko niyan last Friday, yung na ini-expect ng mga bishop na they will hear na uh, uh, Isa is a son of God na hindi naman narinig talaga kay Jafar kasi hindi man yung nakasulat sa Quran. So sa hadith which is related to that and this is a hadith putsi for everybody's uh, information. Sabi ni Abu Huraira may Allah be pleased with him binabasa ko ito English nito from the Arabic Quran tapos itatranslate ko sa Tagalog as much as I can. Sabi doon Sabi ni Abu Huraira na way kahulugan siya ng Allah, kahulugan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nag-ulat na ang propeta sabi doon, ay nagsabi sabi doon, ang anak ni Adam ay nagsasabi ng kasinungalingan laban sa akin at wala siyang karapatang gawin yun. At siya ay inuunsulto ako at wala ang karapatang gawin ito. Tapos sabi doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagsisinuling laban sa akin ay ang kanyang pagsasabi na hindi ko siya kayang buhayin muli gaya ng papano ko siya nilalang nung una. In fact, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas madali para sa akin na buhayin muli siya kaysa doon sa pagkakalalang ko sa kanya. Kumbaga madali lahat yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala. 
At yung kanyang pag-alipus na sa akin ay ang kanyang pagsasabi na ako, si Allah, ay nagkaanak. Samantalang ako ay nag-iisa, sabi niya, at walang hanggang uh, uh, pangailangan, may walang hanggang pangailangan at hindi ako nagkaanak at siya ay at hindi ko na hindi ako na kailangan ng anak at wala akong katulad yun yung solid food sheet kung uh, and this will re- always remain remain in my in our minds that ang differences between the people of the book at saka yung mga muslim sa islam is about isa yan ang differences natin kasi yung people of the book they insist that isa jesus is the son of god sa atin, sa Muslim, malinaw na inagay doon kung sino si Isa ay nasala. So dito, ito yung uh, dapat panghawakan ng isang Muslim na si Isa ay salam kapag nag-Muslim ka, I'm calling the new Muslim, kapag ka nag-Muslim ka, hindi mo naman tinatalikuran si Jesus Christ o hindi mo siya kalimutan o hindi mo siya kikilalanin. In fact, kapag ka nag-Muslim ka, yung pagkilala mo kay Jesus Christ ay magiging tama contrary doon sa paniniwala mo nung dati ka pang Christian. Kasi una, si Jesus, si Isa is a Muslim. Pangalawa, and per, of course, panguna ito, first and foremost, hindi siya anak ng Diyos. At hindi niya sinabi yan. So doon, uh, importante yung malaman doon ng isang bagong Muslim na Kapag ka, galing ka sa Christianity wherein you worship Jesus, kapag pumasok ka sa Islam, you don't worship Jesus but you believe in His teaching. Ang teaching niya yung la ilaha illallah. So ito yung related na uh, hadith dito doon sa Suratul Maryam na binasa ni Japa. Although dumahaba pa ang paliwanag yun kasi hindi naman ito hadith class eh. So hindi ko papaliwanag yan ng mahaba. Ma- siya lang, madinig natin yan kay Dr. Yahya sa kanyang hadith uh, Isingit niya yan sa kanyang porte hadit. Kasi hadit ko siya. So alhamdulillah, papatuloy natin yung ating iniwang uh, klase last Friday. na iwan tayo doon sa pagbumuslim ni Hamza, yung kanyang uncle. Na kung saan sabi natin na dahil sa kanyang pagtatanggol sa kanyang nephew na si Muhammad, sinabi niya kay Abu Jahal na nagmuslim na siya. Doon tayo natapos at kinagulat yun ni Abu Jahal. nag sila. Tapos nung umuwi si Hamza, I'm recalling, umuwi si Hamza, iniisip niya ngayon yung binitawan niyang salita kay Abu Jahal na hindi na niya po pwedeng bawiin din ngayon yun. So ginawa niya ngayon, nasa bahay siya, na nalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, and look, even the kufar, pag nalangin sila, sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi pitra yan, eh, ng bawat tao pitra yan, nasa at, nakatanim sa ating pitra na nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung yung kanya bang sinabi ay tama, at kung hindi, ay ilayo siya dito. Kung baga yung kanyang dito, makikita niyo yung lesson dito sa pag-Muslim ni Hamza, sabi nga, one of the big guns ng Islam. Yung, yung kanyang pagpasok sa Islam in the first instance is wrong, wrong intention. At maraming ganyan yun. Pag pumasok sila sa Islam, kahit ngayon, ang intention nila, hindi naman talaga with a class. Ang intention nila is, misan, sa mga kalalakihan, magkaroon sila ng mahigit sa isa o dalawa, tatlong asawa, o kaya mag-asawang panibago, parang, o kaya uh, meron silang gustong patutuhanan, kamukha ng kamukha ni, I just recall now, na si Brother Ahmad Barcelo. Nung pumasok sa Islam, sabi niya, kaya sa pumasok sa Islam, sisiraan lang niya yung Islam. Kaya lang, nung pumakon sa Islam, nung natutupan niya talaga yung, dahil imposibleng hindi mo maintindihan yung, kat- yung tunay na katuruan, kasi kapag ka yung Quran binasa mo, inintindi mo, tsak na pupunta ka sa Islam. Ngayon, kapag ka binasa mo yung Quran at hindi mo talaga inintindi, sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran niya, na kapag may mga tao na pinahiyag sa kanila yung sign, yung mga ayat ng Quran, pinakita sa kanila yung mga palatandaan at hindi nila ito inintindi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang isasarado niya yung kanyang ang isipan ng tao na yun, yung kanyang mata hanggang kahit anong basahin mo sa kanyang uh, verses ng Quran, kahit anong kaya ipakita mo sa kanya, hindi niya hindi, 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 hindi magupuksan yung kanyang puso liba na lang kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala Kaya lang, alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala He is the all knowing alam niya lahat 50,000 years before the creation alam niya lahat kung anong mangyayari Okay, so, 
sa mga taong hindi talaga nila maintindihan ang Quran, talaga ang, ang, ang nagsara ng kanilang pag-intindi, yung kanilang understanding. Well, yung kanyang ulod albab, ay ang alas ba na taal. So dito sa Kihamsa, at the end of the story, nag-Muslim siya. Okay, nag-Muslim siya. At uh, sabi nga, he started in the wrong intention tapos nung nag-Muslim siya dahil nakasakasama niya ang Propeta Muhammad Sallam hanggang maging mabuti siyang Muslim at mapag-aaralan natin niya, madidinig niyo more of his story sa pagpasok natin siya na panlapit na tayo doon sa madinang period. Pangalawa doon, uh, uh, ang, ang sumunod na nag-Muslim si Omar Ibn Katab. Okay? Na kung naisipin natin si Omar Ibn Katab, siya yung siya yung huling taong iisipin mo kung alam mo yung istorya ng sa Islam. Siya yung huling taong iisipin mo magmumuslim. Kasi sa si Omar Ibn Katab by history, siya yung pinakamatinding kaaway ng ni Prophet Muhammad Sallam. Isa siya sa mga kumaka kahilera sa nila, Abu Lahab ni Abu Jahal. At si Omar Ibn Katab kinakatakutan siya ng tao sa Maka. At lahat ng mag-Muslim during that time, pinaparusahan ni Omar Ibn Katab. Walang tigil yun, 24 hours. Magpapahinga lamang si Omar na paluin o parusahan yung mga nag-Muslim. Kasabihin lang niya sa mga pinaparusahan niya, huwag mong isipin na ako'y napapag, uh, uh, naawa ako sa'yo dahil tumigil ako ng pagpaparusa sa'yo. Napagod lamang ako. Papahinga lamang ako ng konti. Subad, babalik uli ako. I will resume my the punishment na tatanggapin mo sa akin. Ganon si Omar Ibn Katab sa kanyang sa mga kanyang kababayan na pumapasok sa Islam. Kaya lang uh, minsan si Omar Ibn Katab nung nasa labas siya nasa lubong niya ngayon si Layla na asawa ni Amir bin Rabia. Tapos sabi niya doon kay Layla saan ka pupunta? Sabi nung babae ni Layla aalis na ako dito sa Maka kasama ang aking asawa. At pupunta kami sa lugar sa Abisinya na kung saan pwede naming sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala alone. Tapos ang sagot ni Omar Ibn Katab, sabi niya, sa hibat kis salama. Sa hibat kis salama. May peace be with you. Nagulat ngayon si Layla. Kasi nung umalis nga si Omar, nagulat ngayon si Layla. Nung dumating yung asama ni Layla, si, uh, si Omar, uh, nung dumating yung asama ni Layla, na si Amir, sabi niya, alam mo ba kung sino na nakausap ko ngayon? Sino? Sabi ng asawa niya. Si Omar bin Katab. Alam mo ba kung anong sinabi sa akin? Sabi niya, ano? Then sabi niya, may, sinabi ko sa kanya, yung porko sa alis tayo dito, may, tapos sagot niya sa akin, masyadong maano na, napakabayin niya, sabi niya, may please be with you. Sabi niya sa akin niya. No? Natawa ngayon yung asawa niya, si Amir, sabi niya, ha, sabi niya, ganun, ayun sa paliwanag. Sabi niya, si Omar, don't, huwag mong isipin na magmumuslim yun. Sabi niya, Uh, sinabi lang niya yun, baka magmumuslim yung kanyang donkey o yung kamelyo ng kanyang tatay, pero si Omar magmumuslim yan. Knowing Omar. Yun ang sinabi ng kanyang asawa. So pakinggan natin yung kwento ni Omar. Ay, ito ayon sa kanyang kwento ito. Sabi ni, siya mismo nagnanarate nito si Omar. Yung kanyang sariling story. Sabi niya, nung kapanahunan ko, sabi niya, I used to drink lasingero siya. And I, I, sabi niya, I am grossly in love with wine and I used to drink with ma, with some yung barkada, yung partners niya doon sa naabot sila ng gabi. Every night, meron silang drinking session. Sabi niya, one night, sabi niya, meron kaming drinking session pero nalate ako ng dating. Kaya lang, nung dumating ako, wala na yung aking mga kaibigan. So, pumunta ako sa kali, wala na ako makita ng kainuman ko. Pumunta ako doon sa pilagiinuman namin, wala nang tao. Pumunta, ang ginawa ko, pumunta ako doon sa nagtitinda ng alak, sarado na rin. So wala akong ngayong magawa. So sabi niya, so since it's late night, sabi niya, I decided na pumunta ako sa Kaba para magtawap. Para meron naman ako magawang kabutihan. Mind you, sabi niya, mind you brother, brother and sister, nung araw nagtatawap din doon yung mga kufar. Kaya lang yung pagtatawap nila, not for Allah's sake. Kasi mayroon doon, di ba sabi natin doon, Meron doon 360 idols. Meron silang sinasamba doon na uh, idols according to where, where whom, whom they believe. Parang sa atin, pag piyesta, pumunta ka sa barrio, piyesta sa Tumas, piyesta sa Gabriel, ang ganyan-ganyan. So ginawa ni Omar, binkata, pumunta siya doon sa Kaba para magtawap. Gabi, late night. 
At alam niyo ba kasi inabot ko, sabi niya. Sino pang aabutin mo noon, di ba? Kung mga late na. Ala kang maabutin doon, ayaw kong ano. Sabi niya, alam niyo kung sino inabot ko, inabot ko si, pra, si Muhammad. At anong ginagawa ni Muhammad doon at late night? Nagdadasal siya doon sa harap ng kaba. So ginawa niya, okay, pumunta siya doon sa malapit ni Muhammad. Tapos sabi niya, hindi ako nakikita ni Muhammad. Ginawa ako, nagtago ako doon sa klot ng kaba. Yung, yung tela na nakabalot sa kaba. Hanggang ang, ang intention ko is, is either I hurt him or I listen. Sa ibang narration naman, sabi nung nabasa ko ibang narration, to, to listen to what he is reciting on that particular night. So, kinuha ko ngayon yung narration na to, uh, nakikinig siya doon siya, nire-recite ni Prophet Muhammad Shalom. Kasi yung narration na yun, meron doon mga aya. So, yun ang kinuha ko. So, sabi niya, nung lumapit ako doon kay Prophet kay Muhammad na hindi niya ako namamalayan, ang pagitan na lang namin, yung, ka, yung pagitan namin, nakasandal ako sa Kaba on the, on the Yemeni corner, malapit sa Yemeni corner. Ibig sabihin, si Prophet Muhammad Salasalam, kung nandun siya sa, nagdasal sa Yemeni corner, facing Yemeni corner, ibig sabihin, nakaharap yun doon sa Baitul Maqdis, sa Al-Aqsa. Yun ang understanding natin, di ba? Kasi uh, nandun yung direksyon ng Baitul Maqdis. Sabi niya, ang pagitan lang kulang kay Muhammad, at saka sa Kaba, nakasandal ako sa Kaba, yung tela, nakabalot ako ng tela. So nadinig ko ngayon yung, sabi niya, pumunta ako sa likod, hanggang uh, nadinig ko ngayon yung recitation ni Muhammad. Okay? Tapos sabi niya, ang, ang sabi niya, ang nire-recite niya, Suratul Hakka. Yung part ng Suratul Hakka, ang nire-recite ng Prabhupada ng Salam. Tapos sabi niya, nung madinig ko yung, yung nire-recite niya, sabi niya, It is a very wonderful words of the Quran. Ayun ang description niya kaagad. Hanggang dumating doon sa, uh, sabi niya, uh, para it, ito isang salita ng isang poet, yung salita ng mga maaalam, yung magaling tumula. Ngayon, so, nung inisip niya yung bigla ngayon nag-recite, yung nire-recite ng Prophet Mo Salam na sabi niya to sa ayan na, Wa ma huwa bi kaulin syairin kalilan matuk minun. And it is not the words of a poet. Little do you believe. Nagulat ngayon si Umar bin Katab. Sabi niya, I was shocked. Sabi niya, kasi sabi niya sa sabi niya, paano niya malalaman yung iniisip ko? Sabi niya, ano ito? Magician ito? So, siya. Sumunod na aya doon sa binasa ni Prophet Muhammad Salam. Nire-reset niya, niya, wala bikaulin kahinin kalilang matadak karun. Honor, hindi ito word of a soothsayer. Little do you remember. Kung baga, nung madinig yun ni Omar Ibn Katab, sabi niya, uh, medyo yung pakiramdam niya a little bit closer sa Islam. But still yung hated niya sa Islam nandun. Kung baga, nasyak. Kung baga, na, nagkakrak yung kanyang bilip. Okay? Nagkakrak yung kanyang bilip. So dito, yung... Uh, Ah, uh, sorry na pinutok ko. One day, dumi pa siyang gabi na yun. One day sabi ni Omar bin Katab, kailangan desisyonan ko na ito. Kailangan patayin ko si Muhammad kasi nagkakahiwa-hiwalay na kami. Nagkakaroon na kayo ng division sa aming mga pamilya dahil sa pinapang pinap, inaano ni Muhammad na reliyon. So, ginawa ni Omar bin Katab, bumabasa sa bahay niya, may dala-dala siyang sandata, palakad siya, hinahanap niya ngayon si Muhammad. On the way, looking for Muhammad sa, sa kalye, may nasa lubong siya si Noem. Si Noem isang uh, ku, uh, Muslim siya pero in secret. So nakita niya ngayon yung galit sa mukha ni Omar bin Katab, sabi niya, na yung anger niya. So sabi ni Noem, siya ka pupunta Omar. Sabi ni Omar, nahanap ko si Muhammad para patayin ko siya. Kasi galit na galit siya. Sabi ni Noem, bago mo gawin niyan, ya Omar, sabi niya, umuwi ka muna sa inyo at amus, ayusin mo muna yung iyong pamilya. Kasi sabi, sabi niya, o sa umusin mong sa pamilya mo, yung kapatid mo, nagmusin na na hindi mo alam. Sabi niya, so naman din din ngayon yun ni Omar, nagalit siya ngayon. Lalo siya nagalit. So yung, yung focus ng ano niya ngayon, hindi na si Muhammad. Gusto niya umuwi sa bahay para mapatutayan niya na nagmusin na yung kanyang kapatid. Isipin niyo, mind niyo, brothers and sisters, nung sinabi ito ni Noem kay Omar, okay, anong ginawa ni Noem? 
iniligay niya sa 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 masilang sitwasyon yung kanyang yung yung, yung kapatid ni Omar na si Fatima sa kanyang asawa kasi pupunta ngayon doon si Omar para sila naman ang harapin ni Omar. So, sa Madrid sabi ang ang mga Muslim of, of before during the time of the prophet they will do everything just to protect the prophet. Kasi so, deny bird na yung attention ni Omar eh. Yung yung papatayin ni Omar si Muhammad, ginawa ni Noem, sabi niya, "Punta mo muna yung bahay mo. Ayusin mo muna yung bahay mo bago mo hanapin si Muhammad." Kumbaga, deny bird yung attention. So attention ni Omar na punta ngayon sa ibang tao, hindi kay Muhammad. Yo, sabi niya yung household first. Si ginawa ni Omar bin Katab. What is wrong with my household? Sabi niya, anong mali sa akong pamilya? Sabi niya, sabi nga niya na yung katap papatid mo mismo ay Muslim na, hindi mo alam. So ginawa ni Omar, pumunta siya ngayon sa bahay ng kapatid niya. That time, si Kabab ibn Arat, I mentioned before na si Kabab magaling sa mag-insight ng Quran. Naandun si Kabab sa bahay ni, ng kapatid niya, si Fatima, tsaka yung asawa niya. Anong ginagawa ni Kabab? Tinuturoan niya ng Quran yung dalawa. So pagdating ni Omar ibn Katab, meron, malapit na sa pinto, meron siya ngayong nadilik na binabasa yung mga kapatid niya sa loob. Nung maramdaman ngayon yung tatlo na nasa, nasa pinto si, si Omar bin Katab, okay, biglang nagtago ngayon si Kabab, tapos si Pate Macho, yung kasang asawa si Said bin Said, binuksan nila yung pinto, hinarap nila si Omar. Sabi ni Omar, ano yung binabasa niyo? Sabi ni Pate Macho, yung kapatid niya, wala. Meron, meron ako nadinig. Sa, nung, papunt- nung papunta ko doon, meron ako nadinig. Wala, sabi ni ano, meron sabi niya, uh, hanggang uh, nag-away ngayon si Said, yung asawa ni Fatima at saka si Omar. Okay? Dahil sa tinatago nila yung nangyari sa loob. Nung nag-away na ngayon yung dalawa, si Omar at saka si Said, humara ngayon si Fatima at ginawa ni Omar, pagbalikwas niya ngayon at tinamaan niya si Fatima at nag-cost ng dugo sa mukha ni Fatima. Nung makita yun ni Omar, medyo akong magkasabi nga doon sa narration, naantig yung kanyang damdamin. Okay? Naantig. Sabi niya, Yes, Omar, sabi niya, kapatid ko, I have, we have become a Muslim. Me and my husband. Sabi, nag-Muslim na kami. And whatever you want, gawin mo sa amin. Basta kami nag-Muslim na kami. So sabi ni Omar, bigyan mo sa akin yung iskron na binabasa. No? Sabi nga yun, kapatid niya. Hindi ko ito pwedeng ibigay sa iyo. Bigay mo sa akin, isusuli ko rin sa iyo, sabi ni Omar. Sabi nung kapatid niya, pinapamusil ko na just. You are politics. Hindi mo ito pwedeng hawakan. Bawal ito sa mga impure. Di ba ituro sa atin yan, yung Quran, hindi mo pwedeng basahin yung muskap kapag ka impure ka. Yung translation pwede, pero yung yung muskap mismo, yung Quran, by the way, sa mga hindi nakakaila, nakakaila, yung tawag doon sa original Quran, mushaf. Ngayon, kapag ang hawak mo yung may Arabic sa kami translation, ang tawag doon, hindi yun, hindi yun mushaf. Ang tawag doon, translation of the meaning of the Quran. Yun, pwede mong hawakan yung kahit, kahit hindi ka nakabudo or you are impure. Pero yung mushaf mismo, yung, yung Quran na nababasa, or Arabic, hindi, hindi niya natin pwede hawakan kung hindi tayo pure. Alam ko lahat. Sabi ngayon nung ano, hindi ko ito pwede. Eh, nakamuslikod na dyan. Hindi ka pwede kawakan ito. Because you are impure. Yung mga, polit- yung mga idolaters, yung mga politis, impure. Sabi ni Omar, okay, bigyan mo sa akin. Maghuhugas. Ginawa ni Omar, dumabas siya, naghuhugas siya, he was himself, and then bumalik. Sabi niya, ngayon malinis na ako ngayon. Tapos, ginawa ngayon, nung kapatid niya, ibinigay ngayon sa kanya yung hawak-hawak niyang Parchment, yung scroll. So ano yung nakasulat? Yung Suratul Taha. Yan yung Suratul Taha. Ano yung Suratul Taha? Kasi natin yung Arabic. Maganda Arabic kasi niya.
Kulhusna. Yun yung ano doon. Kumbaga sabi doon, taha, sabi doon, we have not sent down to you the Quran that you be, you be distressed. Kasi ang tapsir niyan, sabi ng mga Quraysh, yun daw natatanggap na Quran ng Prophet Muhammad Sallam, nagko sa kanya ng distress, kaya siya naluloko. Okay? Kaya sabi, yan, nireveal ng, ng Allah Subhanahu wa sabi niya, hindi namin ito, we have not sent down to you the Quran that you will be distressed, but only as a reminder for those who fear Allah. Tapos sabi dyan sa aya, a revelation from he who created the earth and the highest heaven. So dyan, binanggit dyan yung una, yung Tauhid Aruwiya yan. Okay, sabi niya, a revelation from he who created the earth and the highest heaven. Okay? Tapos sabi niya doon, the most merciful above the throne established. Sinabi pa din niya yung kanyang asma wa sifat. Tapos sabi niya dyan yung lahat ng tawid binanggit ng Allah subhanahu wa ta'a dyan. To him belongs what is in the heavens and what is in the earth and what is in between them and what is under the soul. The soil. So yan yung top shed niyan. Nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala dyan ng isang halimbawa. Na. Hindi basta halimbawa, physical uh, sign, physical aya. Kasi sabi niya, uh, to him belongs what is in the heavens and what is on the earth. In what is in between at saka sinabi niya yung 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 nasa kailaliman ng lupa. So kung ang isang tao nagbabasa siya, okay? Ito yung sinasabi natin kapag ka ang isang tao binabasa niya ang Quran at iniisip niya ang kanyang binabasa, there is no other direction but he should enter Islam. Kasi tingnan mo yung binigay na halimbawa diyan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, yung kalangitan, ang kalupaan, saka yung kalalim ng kalupaan. Ang laki-laki noon. Kumbaga, very very vast na imposible magawa ng tao, di ba? Tapos sabi niya, tapos sabi pa niya nga diyan, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, pinakita niya diyan yung kanyang power, yung kanyang might. Okay? Na yan nabasa yan ni Omar bin Khattab. Okay? Kasi yung mga tao of Maka, although they are cruel, they are kumbaga, uh, they are uneducated. Alam nila ang meaning ng bawat uh, Uh, alam nila alam nila i-digest ang Arabic kasi uh, that's why ang Arabic as we rebuilt it Arabic Quran. Kaya sabi ng mga scholar ang Arabic, maraming ano niya kumbaga yung meaning niya very very wide. Kumbaga ay ang isang ang explanation ng isang aya ng Quran ay hindi kaya ipaliwanag ng ilang pages ng libro. Ang Arabic pa marami ayaman ng Arabic Quran. Tapos sabi diyan sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sinabi niya din yung kanyang sipat sabi niya And if you speak aloud, then indeed he knows the secret and what is even more hidden. Sinabi niya yung isa sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Alim. Alam na lahat yung nangyayari. Tapos sabi niya, eh, tapos binanggit niya ngayon yung, 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 yung ano na, Allah, there is no deity except Him. To Him belong the best name. Yung mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit niya doon yung, na, ang Allah subhanahu wa ta'ala, maraming mga pangalan. So, kung baga dyan, nung mabasa niya ni Omar bin Katab, okay, yung mga salita na yan, sabi niya, these are wonderful words. Sabi ni Omar bin Katab. Kung baga pumasok sa uso niya yung, yung, yung ano ng Quran, yung message ng Quran. Okay? Nung madinig ngayon ni Kabab ibn Arad, dumabas ngayon si Kabab ibn Arad sa kanyang pinagtataguan, nilapitan niya si Omar. Sabi niya, Omar. Siya, sabi niya, Omar. Inshallah, I hope that Allah will choose you. Kasi nadinig ko kagabi ang propeta Muhammad Salam o nadinig ko kahapon ang propeta mo sa sabi niya nagdasal siya sa Allah Subhanahu wa ta'ala ang dasal ng ng, ng ni, ni Muhammad sa Allah Subhanahu wa ta'ala sabi niya ay Allah guide mo guidean mo si uh, dalawang Omar is either uh, ali sa dalawang Omar si Omar bin Katab o si uh, si Omar uh, bin Hash bin Hisham so sabi niya and i hope that ikaw yung yung ikaw yung isang Omar na yun ikaw yung Omar na sinasabi ng propeta kasi yung panalang, isa sa isa sa dalawang Omar na ito nabuksan mo yung puso sa Islam at sabi ni Omar ni Katab na panalangin ko na ikaw sino ba yung isang Omar, uh, Omar bin Hisham si Omar bin Hisham di ba binanggit ko sa inyo last friday isa si Abu Jahal na kaya lang ganun yung kanya ang talagang pangalan niya si um, Omar bin Hisham di ba tapos magaling siyang Matalino siya, tinawag siyang Abu Hakim. Kaya lang yung kanyang katalino na katalinuhan, okay, hindi niya magamit sa Islam. 
sarado yung kanyang isipan. Kaya ang tawag sa kanya ng propeta mo sa Abu Jahal. Ibig sabihin ng Jahal, ignorant. People of, yung mga people of Jahiliya, walang ano. So to make the story short, anong story ni Omar, sabi niya, on that uh, particular uh, instant, iniwan niya ngayon yung bahay na yun, ang kapatid niya, pumunta siya ngayon sa labas, hinahanap, bigla niya hinahanap ngayon si Muhammad, hindi para patayin, para i-declare yung kanyang Islam. So nung nasa kali na siya, sabi niya ngayon, sabi na sa lubuyan, na, 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 si Muhammad, si Prophet Muhammad, may nagsabi sa kanya na naandun sila sa Dar al-Arqam. Kasi yung Dar al-Arqam, isa yung lugar sa Maka na kung saan in secret nag-aaral doon yung mga bagong Muslim. Kasi hindi pa po nga po pwede yung ano, public. So pagdating doon, uh, pinuntahan yung ni Omar bin Katab, hinanap niya si Muhammad. Pagdating doon, meron doon apat na pong bagong Muslim na nag-aaral kay nag-aano sila meron kung baka boys meron halaka tapos sabi niya ngayon uh, nung nakita niya gusto niya magmuslim pumunta siya kay Prophet Muhammad nagdikit siya ng shahada tapos nung madinig ng mga kasama they, they shouted Allahu Akbar na umalingaw ng sa buong maka yung Allahu Akbar nung ma-realize nila na umingay nag nag-ano sila nag they disperse kasi natakot sila So, ginawa ngayon ni Omar, Muslim siya, pumunta, sabi nga doon sa ibang narration, pumunta siya mismo direct sa, sa Kaaba and nagsisigaw siya and he declared that he is, um, from that time on, Muslim na siya. Ang ginawa ng mga tao, pinagbabato siya hanggang uh, nasaktan siya, nag, uh, umuwi siya sa bahay niya, na hinahabol pa rin siya ng mga tao. But yet, kumaga, sabi nung nagnanarate, nung nag-Muslim si Omar, ito ay mag, la, la, napakalaking, napakalaking tulong kay Prophet Muhammad SAW kasi dalawang big big guns ang nag-Muslim magkasunod si Hamza at si Omar. Kaya yung mga tao nagkaroon ngayon ng kunting takot kay Prophet Muhammad SAW at nagkaroon din sila ng takot to persecute yung mga Muslim sa Maka. And the following day, naggawa ginawa ngayon ng mga bagong Muslim kasama yung si Hamza at si Omar at Muhammad. They openly walk on the road sabi nga, dalawang grupo. Yung isa pinapangunahan ni Omar, yung isa pinapangunahan ni Hamza, si Prophet Muhammad Salam, nasa gitna. Nanggalakad sila papuntang Kaaba. And they have, now they have the guts. They have the guts to walk. Kasi nasa kanila yung pinakamatapang na tao ngayon. And nakikita dito, makikita nyo ang lesson dito. How bright, how intelligent si Prophet Muhammad Salam when he choose, when he make his decision. Kaya nakikita nyo, Although he is an illiterate man, alam niya kung sino ang unang taong lalapitan niya o uh, kung magdadawahan niya, which he hope na magmumuslim. At ito nga yung nangyari na naging katulong niya. So meron na siyang Abu Bakar, yung unang kalip. Meron na siyang Omar, okay, yung pangalawang kalip. O, tapos kasama pa doon yung, yung mga malapit sa pamilya at yung mga taong kumagamay sinasabi ngayon sa, Kapa, eh, sa Maka. So later years sa Maka, mangyari na yan, 6 years, 7 years, 8 years, meron ngayon tinatawag na pangyayari na Am Al-Husun. Yan ay nangyari na um, 8 years, 9, uh, going 9. Ano yung Am Al-Husun? So sabi nga doon, few months later at the end of nung, yung embargo sa Abyssinia, about 6 months later about sabi doon, yung isang taong who fully supported the messenger, nandun siya sa kanyang deathbed about to leave this world. Siya si Abu Talib. Okay. Si Abu Talib, nag-ihinga siya ngayon, mamamatay na siya ang deathbed. Nandun si Prophet Mahal sa tabi niya. Sabi niya, yung aking uncle, yaam, yung am uncle niya sa Tagalog, sa English, chuhin sa Tagalog. Yaam, o aking, ya aking uncle. Sabihin mo yung la ilaha illallah. There is no God but Allah. Bigay mo sa akin yung, sabihin mo yung salita na ito, gawin mo ito yung salita. At ako mag-witness sa'yo on the day of judgment. Sabi niya, sabi na ni Muhammad, give me something that I can argue with Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Sabi niya. La ilaha illallah. Sabi niya. Tapos sabi niya, and you know, sino yung nasa katabi niya? Nakahiga si Abu Talib. Nandun si Muhammad. Sa tabi niya, nandun si Abu Jahal. Nandun si Abu Lahab. Subhanallah. 
Kung nasaan si Muhammad, nandun si Abu Jahal. Sabi niya, kung nagsisigaw si Muhammad, worship Allah, worship Allah, nandun lagi si Abu Jahal sa likod. Huwag niyo sundin niya ang tao niya. May kuliling yan, may siya ulo yan. Yun yung papel ni Abu Jahal. So on that, on that uh, instant, ano sinasabi ni Abu Jahal? Sabi ni Muhammad sa kanyang uncle, ni Abu Talib, siya ilaha ilaha ilala. Ang buyo naman itong si Shaitan, si Abu Jahal, sabi niya, nakatayo doon sa ta- nakatayo right in front kay, kay Abu Talib. Sabi niya, ya yeah, Abu Talib, sabi niya, iiwanan mo ba yung reliyo ng ating mga magulang? Iiwanan mo ba yung nakalakihan nating reliyo? Susundin mo ba itong uh, bata na ito? Mas magaling pa ba itong bata na ito kaysa sa ating mga ninuno? Yun ang bulong ni, yun ang sinasabi ni Abu Jahal. Kung baga nagkakaroon ngayon ng, ng palitan ng 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 suggestion ng kung anong gagawin ni Abu Talib on the, on on that uh, uh, on, that, on that, uh, ano na mamamatay na siya maghihiwalay na yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan <coughs> katawan katawan lupa so sa madali sabi to make the story short okay sabi ni Abu Talib bal ala milat Abdul Muttalib bal ala sabi niya Milad Abdul Muttalib. I am dying on the religion of my father, Abdul Muttalib, hanggang namatay siya. And this is, those are the last words of Abu Talib. Meaning, namatay si Abu Talib na isang kufar. Though on his life, on the, on the life of Muhammad, at the, at, diba, at the age of six, six years old, nasa, naki Abu Talib na siya. Yung support sa kanya ni Abu Talib hanggang, hanggang naging propeta siya, more than 100%. Kung baga, the, the, the most person na ang tulong kay Muhammad from the time that he was a child hanggang dumating yung kanyang yung prophethood niya na kung saan pinipersecute yung kanyang mga kasamaha, Muhammad is not persecuted kasi takot sa kanya sa, sa yung mga tao sa mga uh, kamag-anak niya. Pero yung kasama, sabi nga doon, tinataboy lang siya. Tapos sabi niya, namatay siya na hindi Muslim. Okay? And this is a very difficult moment sa Rasulullah, sabi doon sa, sabi doon sa narration. Kaya sabi nga, uh, kumbaga, hindi ito naging madaling tanggapin ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa So sabi doon, meron doon isang uh, aya na uh, na Binigay ang Allah subhanahu wa ta'ala na sabi na, na ayon sa translation, sabi niya, Mga kana lil nabiyina wal ladina amano ay yastag piru. Sabi na, lil mursirikina walaw kano ulikurba min ba'di ma tabiya na lahum annahum ashabul jahim. It is not for the prophet and those who have believed to us forgiveness for the fully peace. Even if they were relatives after it has become clear to them that they are companions of the hellfire. Ito, ngayon, brothers and sisters, ito yung ruling sa atin. Kasi yung nagtatanong, misang, brother, yung bang kung aming magulang na hindi Muslim, na matay na hindi Muslim, pwede po ba namin ipagdasal na patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot mismo niya, Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsumagod niya. Hindi mo na kailangang kumuha ng sagot sa mga eskola. Kasi yan ang mismo sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo, mismo sa prophet niya sinabi yan. Sabi niya, hindi nyo, hindi nyo na kailangang ihingi ng kapatawaran ng inyong mga namatay na mga kamag-anak, whether they are relative. If they, di, if they die on their disbelief, hindi sila papatawaran ng, papatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapalagay pa nga dyan, sabi niya, kung saan sila maninirahan. Companion of the hellfire. Kaya kahit ano pang bait ng mga tao na yon yes, magulang natin sila. Mabait sila sa atin, pinalaki tayo. Pero kung namatay naman silang disbeliever, wala na tayong magagawa doon. It is by the plan of Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pinakita na sa kanila yung tamang direction, but still they disregard it. So mananagot na sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So pagdating sa kabilang buhay, brothers and sisters, pagdating sa kabilang buhay, wala tayong say. It is all by the will or by the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. 
kung sino maniniraan sa Janna o sa Janna. Kumbaga, ang intersesyon na lamang doon is kung sinong papayagan ng Allah sa Banu at Allah and yung kung sinong i-intercede ng Propeta mo sa lang, malaking subject dito, bibigyan ako laki ng proof. Kaya lang, we don't have any say on that. Okay? Wala tayong pwedeng uh, hindi hindi paniwalaan doon sa mga sinasabi niya. Sa atin, sa mi, na waatan. Kung anong nadinig natin, sinabi ng Allah, sinabi ng Propeta mo sa lang, stop, karas. Yes, alam na, mahal natin yung ating mga magulang. Kaya lang, kung namatay silang disbeliever, sabi nga, walang tayo magagawa. Okay? Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallam, in nakalatas di man ahbata walakin la ya'di may yasya. Sabi doon, you do not guide whom you like. Okay? But Allah guides whom He likes. Baga, ito yung ayan na, na, na pinalabas na, na, ano, na, na alas sa Banu Atala na hindi si Muhammad ang nag-agay. Sa atin, ang papel lang natin, as I said before, yung we convey the message. Pero yung hidayah from Allah. Okay? Alhamdulillah. Tapos, yan yung unang uh, kumbaga malungkot na pangyayari na nangyari kay Prophet Muhammad Salam on the later years of Makkah. Pangalawa, sabi doon, yung kanyang unang asawa. Okay. Sino yung unang asawa niya? Sino yung kanyang unang asawa? Sino nakakaalam? Si Khadija bin Kuwailid. Sabi niya, he was married to her for uh, 25 years. At hindi siya nag-asawa ng iba nung asawa pa niya si Khadija. At si Khadija lamang siya nagkaanak. Okay? Pwera lang si Ibrahim. Anak ni, si Ibrahim, anak niya kay, kay Maria, the Coptic, yung Egyptian. Namatay din ngayon si Khadija. Mahalos magkasunod yun. Yung pagkamatay ni Abu Talib, tsaka yung pagkamatay ni Khadija, magkasunod yun na umbaga, isang malaking malaking uh, uh, year of sorrow kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sabi niya, ito yung tatawag na year of sadness. Na sabi doon na halos uh, ikalungkot ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kasi dalawa sa mga taong malapit sa kanya and dalawa sa mga taong sumusuporta sa kanya ay kinuha na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga dito, parang ang misan na dinig ko ito sa pinapakinggan kong scholar, sabi niya, dito Allah subhanahu wa ta'ala put Muhammad alone to be dependent on him alone siya kay, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang naiwan na lang siya. Siya na ngayon na kumbaga ang, ang hindi ka mukha nung buhay pa yung dalawa na pag umuwi sa bahay, meron siyang uh, pagsasabihan ng kanyang mga problema sa labas. Yan ang papel ng asawa, di ba? Pag uh, nasa labas naman siya, pumunta siya sa kanyang uncle, sinasabi niya yung kanyang suliranin, tinutulungan siya ng kanyang uncle kahit hindi siya muslim. So dito, kami nga, kumbaga napila yung kanyang support. At uh, at that moment, sabi nga, sabi ng mga ibang scholars, dito din bumaba yung Uh, sura yung aya in namal usri yusra yung yung anong aya ba yon yung uh, uh, nakalimutan ko yung title no awud billahi min ash-shaitan in namal usri yusra for indeed with hardship there is is alam nasrah lakasadra di ba doon bumaba yon so at that tragic time sa buhay ng propeta Muhammad sallallahu na nawala yung kanyang mga mahal sa buhay, bumaba yung aya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, pakatapos naman ng paghihirap, merong, merong ginawa. Dalawang beses pa nga inulit sa aya yun. Eh. Na sabi nga doon, pakatapos ng kalamidad, how big the calamity is, merong pinapalitan niya yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala always followed. Ito, lesson sa atin to mga kapatid ko. Nakapag- ang buhay ng isang Muslim, hindi naman ibig sabihin na nag-Muslim ka, you will have a, a, a better life till the end of your life. Hindi. More than that nga, ang pagka nag-Muslim ka, doon mararamdaman yung 
yung, yung pagsubok, yung karamdaman, yung kahirapan, yung paghihirap. Kasi sabi nga ng ano, diyan ka susubukin ng Allah sa Banu Ta'ala if you really believe. At yung pagsubok na ibibigay ng Allah sa Banu Ta'ala sa iyo, kaya mo yan. Kasi sabi din niya sa Allah, sabi ng Allah sa Banu Ta'ala, hindi siya nagbibigay ng pagsubok na hindi kaya ng aking alipin. That is how merciful Allah sa Banu Ta'ala is. Sabi nga niya, ang problema, ang problema lamang kasi sa atin, hindi ko sinabing kayo, pati ako kasama doon. Ang problema sa atin, kapag may problema tayo, nakakalimutan muna natin, first of all, sa Allah sa Banu Ta'ala. And this be, may, may be a, this sort to be a reminder to me and to you that I remind you, Allah is the witness. Kapag magkaroon tayo ng problema, Bumalik tayo si Allah subhanahu wa ta'ala. Call Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga, if you ask help, ask help from Allah subhanahu wa ta'ala. If you need something, ask help from Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin kakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So dito, sabi nga dito, of course, at that uh, instant, nung nanalangin ang Prophet Muhammad s.a.w. Anong sagot sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Don't worry, yung Muhammad. Pagkatapos ng mga paghihirap na yan, I will give you something which you will like. Kung nga, uh, pagkatapos ng kalamidad na yan, I will give you something which uh, will uh, be a joy for you. Sabi niyo. So nangyari ngayon, ito yung natawag na Isra wal Miraj na kung saan mag- binigyan siya ngayon ng, ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-travel. Kumbaga, you will be on vacation, no ticket, no booking, no advance booking, no advance seating, sabi nga ng mga kapalwari. And ang sasakaya mo, hindi special, very, very special uh, transport. At hindi ka pupunta sa ibang lugar, pupunta ka sa kalangitan. Subhanallah. Yun ang ibinigay sa kanya ng Allah si Barma Ta'ala. Maglalakbay ka sa kalangitan. Okay? Magmula sa maka, hindi ka nadadaan ng immigration. At merong stopover. Ang stopover mo doon sa Jerusalem. Then you will go to heaven. Alhamdulillah, oras na uli natin. At ito ay matatapos ngayon. At itutuloy natin sa susunod na Friday, inshallah. Papakinggan natin next Friday kung paano ang paglalakbay na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At ano ang purpose niya doon? Okay? At gano'ng katagal yung paglalakbay na ito? So hanggang dito na lang ulit mga kapatid ko. Kaya dahil gusto-gusto kong binibitin kayo. Kaya para medyo nami-miss nyo rin ako, magkita-kita ulit tayo next Friday. So subahan ako ala. Bihamdik. Asyadu ala ilan. Ostek guru. Wato guilay. Meron ba tanong? Wala. Alhamdulillah. Okay na sisters? Mga co-host. Mga host. Chan. Wala yata ang nakinig eh. Wala sumagot eh. Uh, malas po, brother. Naka, hindi sila maka-unmute. Pero okay na ngayon. Okay, okay na? So, natin din yung muli kong sabi. Uh, dahil wala na ulit tayong oras, bitin ulit tayo lahat ngayon at gusto-gusto kong binibitin kayo lahat para hindi kayo mawala next uh, meeting. Next meeting, travel naman. Okay? We will go on travel next meeting. At hindi basta travel. Uh, sundan natin kung paano nag-travel ang propeta sa kalangitan. Alhamdulillah. Three days. Three days. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Any questions, mga sisters? <laughs>